ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கிறோம் என்சிஆர்டி சிலபஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ரே ஆப்டிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றத நம்ம கொஞ்சம் லைக் ரொம்ப ஒரு டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷனோட பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும் இல்லையா ஒரு மிரர் ஒரு ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலிஷ்ட சர்ஃபேஸ்ல நம்ம வந்து ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லைட்டை வந்து அதே பக்கம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளெயின் மிரர் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய நம்மளுடைய உருவம் வந்து நம்ம சைடே வந்து நமக்கு தெரியுது ஸோ இது வந்து நம்ம மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வி சி த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் அவர் விச் மீன் ஆஃப் ஆசர் இல்லையா அப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் பட்டு அது மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் பேக் ஆகிறது இப்போ இங்கே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ல நடக்குது ஒன்னு வந்து நம்ம ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல அப்போ இந்த ரேரர் மீடியம் அண்ட் டென்சர் மீடியம் இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் அது என்ன அப்படின்றத இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் நமக்கு வந்து லைட் சரியா லைட் வந்து லைட் வந்து டென்சர் மீடியம்ல இருந்து ரேரர் மீடியமுக்கு போகணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் டென்சர்ல இருந்து ரேரருக்கு போகணும் அப்போ எனக்கு இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நடக்கும் என்னன்றது நம்ம டீடைல பார்க்கலாம் கண்டிஷன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம அனுப்பக்கூடிய அந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ரைட் அதாவது ஐ ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அது என்னது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரைட் ஸோ நம்மளுடைய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஒரு லைட் எங்க இருந்து போகுது டென்சர் மீடியம்ல இருந்து போகுது டென்சர்ல இருந்து ரேர் இல்லையா அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர்ல இருந்து ஏர் அந்த மாதிரி இல்லை நமக்கு ஹனி அண்ட் வாட்டர் இல்ல டர்பைன் அண்ட் ஏர் இந்த மாதிரி டூ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் அப்ப நம்ம வந்து ஒரு அசம்ஷனுக்கு வருவோம் இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு மீடியம் இருக்கு சரியா சோ அந்த மீடியம் வந்து லெட் மீ சே நான் அந்த மீடியம் வந்து இங்க இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நம்ம கொஞ்சம் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ நான் வந்து இப்ப அந்த மீடியம் ஐம் கோயிங் டு ட்ரா ரைட் சோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வி ஆர் ஜஸ்ட் சேங் தட் இது வந்து டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது டென்சர் மீடியம் இது வந்து ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா டென்சர் மீடியம் அண்ட் ரேரர் மீடியம் லெட் எஸ் திஸ் இஸ் வாட்டர் இது வந்து நம்ம வாட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஏர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா அப்ப டென்சர் அண்ட் ரேரருக்கான அர்த்தம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு லைட்ட யூஸ் பண்றேன் சரி அந்த லைட் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் மீடியம்ல நான் லைட்டை வச்சிருக்கேன் சரி அந்த லைட் வந்து எங்க இருக்கு இந்த வாட்டர் மீடியம்ல இருக்கு அந்த லைட் வந்து வாட்டர் மீடியம்ல இருக்கு இப்ப நான் என்ன என்ன பண்றேன் அப்படின்றத நீங்க கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ரைட் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு லைட் இருக்கு இல்லையா சோ நான் வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு அப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்சிடென்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த லைட் இல்லையா இன்சிடென்ட் பண்றேன் ஸோ இதுதான் 
நடக்கணும் இந்த லைட் எப்படி போயிருக்கணும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போயிருக்கணும் இல்லையா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா அந்த லைட் வந்து போயிருக்கணும் ஆனா அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போகல ஏன் ஏன்னா இது எனக்கு வாட்டர் மீடியம் எனக்கு வந்து இது ரேரர் மீடியம் அதாவது டென்சர் அண்ட் ரேரர் அப்போ ஒரு லைட் வந்து டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது இட் மூவ்ஸ் அவே த நார்மல் அப்போ இப்படி நேரா போகக்கூடிய ரே இந்த நார்மலுக்கு பக்கத்துல வரமா அவே த நார்மல் அப்ப என்ன ஆகுது லைட்டா ஒரு பெண்டிங் வந்து அந்த இடத்துல ஏற்படுது அப்ப என்ன நடக்குது எனக்கு லைட் வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு லைட் வந்து பெண்ட் ஆகிடுது கரெக்ட் தானே லைட் வந்து எனக்கு பெண்ட் ஆகிடுது எப்படி வருது இந்த லைட் வந்து இப்படி போகுது சரியா லைட் வந்து இப்படி போகுது எப்படி நான் இங்க இன்சிடென்ட் பண்றேன் அந்த லைட் வந்து இப்படி நேர போகாம இப்படி பெண்ட் ஆகிடுது அப்ப என்ன சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாமா என்ன <laughs> பட் எனக்கு என்ன நடக்குது டியூ டு சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் டியூ டு சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் எனக்கு என்ன நடக்குது இந்த லைட் வந்து அப்படி போக வேண்டியது இப்படி போயிடுது ரைட்டா சோ என்ன நடக்குது பாருங்க நான் இந்த இடத்துல இந்த ஆங்கிள் நான் கொடுத்தேன் கரெக்டா இந்த ஆங்கிள் நான் கொடுத்தேன் எனக்கு லைட் இப்படி அவே நார்மல் போச்சு மறுபடியும் ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் மை இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் மறுபடியும் இன்னும் நல்ல தூரமா அந்த லைட் வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது எப்படி இந்த சர்ஃபேஸுக்கு அப்படியே பேரலா அப்ப என்ன சொல்லலாம் எந்த இடத்துல என்னுடைய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது என்னுடைய ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்குதோ அதுக்கு பேரு நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் என்னது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இல்லையா இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் நான் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் அனுப்புறேன் ஸ்ட்ரைட்டா போயிடுச்சு கொஞ்சம் லைட்டா இன்க்ளைன் பண்ணி அனுப்புறேன் இப்படி போறது ஸ்ட்ரைட்டா போறது லைட்டா பெண்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவே தான் நார்மல் மறுபடியும் என்னுடைய இந்த ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் பண்ற இன்னும் நல்ல பெண்ட் ஆகுது இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ற இன்னும் இது பெண்ட் ஆகுது சோ பெண்ட் ஆகுது எப்படி இருக்கு இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேரலாவே போகுது அப்ப என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அதாவது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா நார்மலுக்கு அதுதான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு கட்டத்துல ஒரு கட்டத்துல என்ன நடக்குது என்னுடைய நல்ல கவனி என்னுடைய இதுதான் அந்த சர்ஃபேஸ் என்னுடைய நார்மல் இது நான் இன்னும் என்னுடைய ஆங்கிளை இன்க்ரீஸ் பண்றேன் இதை விட என்னுடைய ஆங்கிளை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்ப என்ன நடக்கும்னா இந்த லைட் வந்து இங்க இருக்கிறது இன்னும் பெண்ட் ஆகும் இல்லையா அவே அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இந்த லைட் மறுபடியும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு உள்ளே வந்துடுது அப்ப என்ன ஆகுது அந்த டென்சருக்குள்ளேயே வருது எப்படி அந்த டென்சருக்குள்ளேயே வருது ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் பண்றேன் நார்மலா நேரம் போயிடுச்சு இன்சிடென்ட் பண்ற ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது அவே 
இன்க்ரீஸ் பண்ற அவே இன்க்ரீஸ் பண்ற அவே தான் ஆனா பேரலா இருக்கு நைன்டி டிகிரி இருக்கு சோ இது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சொல்றோம் அப்ப என்னுடைய கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் பர் இதை விட இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் லைட் ஒல்லி ஆம்பிரேஜ் இதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இது எங்க நடக்குது ஒரு லைட்டை நம்ம ரேரர்ல இருந்து டென்சருக்கு அனுப்பும் போது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது அண்ட் அது குறிப்பா எந்த இடத்துல எந்த ஆங்கிள் நடக்குதுன்னா என்னுடைய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட கிரேட்டரா இருக்கும் போது இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரியா சோ இது நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு சரியா சோ இதுதான் நமக்கு வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் உடைய கான்செப்ட் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்னெல்ஸ்லாவை கூட பயன்படுத்தி சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஸ்னெல்ஸ்லா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா சோ என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்வல் டு என் டூ என் டூ சைன் ஆர் அப்படின்னு சோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் அண்ட் செகண்ட் மீடியம் ஆனா எனக்கு இல்ல இதுதான் எனக்கு செகண்ட் மீடியம் இதுதான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் அப்ப என்ன சொல்லலாம் எனக்கு எந்த இடத்துல இன்சிடென்ட் ஆகுது லைட் இன்சிடென்ட் எங்கிறது இந்த டென்சர் அப்போ என் டூ சைன் ஐ ஈக்வல் டு என் ஒன் சைன் ஆர் யூ கேன் கன்சிடர் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் சரியா செகண்ட் மீடியம் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறது என்னது என் ஒன் மீடியம் அப்படிங்கிறதுனால என் ஒன் போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் அண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ ரைட் திஸ் அஸ் என் டூ பை என் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆர் பை சைன் இப்படி நான் சொல்லலாம் எனக்கு என்ன நடக்குது when it is greater than critical angle right எனக்கு total internal reflection வந்து நடக்குது அப்ப critical angleல my refraction will be 90 degree அப்ப இது 90 degree இருக்கும்போது sin 90 degree is nothing but 1 அப்போ என்ன ஆகும் sin 90 degree becomes 1 அப்போ 1 divided by sin ic என்னது critical angle incident angle la nam enna sonna critical angle appdin sonna idhu da namakku irukka kodi condition and you can also rearrange this n2 by n1 na neenga epdi solla n2 1 which is equal to 1 by ic critical angle or sin ic appdin kuda neenga sollikala adhu incident avlo da it depends neenga idha n1 eduthukala idhu n2 eduthukala it is your convenience seriya nama ye n1 air edukrom appdina we always say that refractive index of air vandu 1 appdin solluvom matha ellathukume paathina it is greater than 1 adanal namo n1 air la da enak refraction nadakkudendradanal just took that as n1 idhila endo or doubt me illa seriya so idhu da namakku vandu irukka kodiya concept and in the total internal reflection base panni namakku na ee examples irukku nama vandu the mirage appdin solluvom idhu vandu perumbalam paathina the desert sides illana nama vandu நம்ம ரொம்ப வெயில் காலத்துல போகும்போது அந்த தார் ரோடுல வந்து நமக்கு அந்த தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பில்டிங்ஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் தெரியும் இல்ல எதிர்ல போகக்கூடிய காருடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அந்த ரோட்ல தெரியும் இது எல்லாமே டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னால தான் அண்ட் அது மட்டும் தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல நமக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ரெயின்போ நேச்சுரல் பினாமினன் இல்லையா அந்த ரெயின்போ கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னால தான் நமக்கு அந்த விப்ஜியாஸ் வந்து நமக்கு தெரியுது இது மட்டுமா பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லயும் நமக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இருக்கு எண்டோஸ்கோபி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னாலதான் நமக்கு நடக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் லைக் ஆடியோ வீடியோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வழியா நம்ம அனுப்புறோம் இல்லையா இது கூட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் தான் இப்ப ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் ஆப்டிக்கல் கேபிள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம லைட்டா நம்ம நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் விச் மீன் ஷேர் பண்ணுவோம் ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பை யூசிங் லைட் ஸோ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை உடச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்கிறது ஒரு கேப் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் கிளாடிங் கோ கிளாடிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் அது கிளாஸ் தான் உள்ள உடச்சு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இன்ஃபர்மேஷன் லைட்டா நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பொறுமையா பாருங்க இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் 
இது வந்து லைட்டா டென்சர்ல இருந்து அனுப்பணும் இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் சுட் பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்றது அந்த சர்ஃபேஸுக்கு என்னுடைய ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் போது அந்த இடத்துல என்னுடைய இன்சிடென்ட் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வென் மை இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இஸ் கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எனக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து நடக்கும் இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு பேசிக் அண்ட் சிம்பிளான ஒரு கிறிஸ்பான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கண்ணாடி ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அந்த மிராஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் கேபிள் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த அதுக்கப்புறம் ஈவன் வி ஹவ் அ பிரிசம் பிரிசம் உடைய அந்த கான்செப்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் தான் ஈவன் ரெயின்போ நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி ரெயின்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் சோ மெனி திங்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் கேபிள் நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஈவன் அந்த டைமண்ட் இந்த டைமண்ட் வந்து ரொம்ப மின்னும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப அழகாக அப்படியே க்ளோ ஆகும் இல்லையா ஒரு சின்ன லைட் பாஸ் பண்ண ஸ்பா ஸ்பார்க்கெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அப்படியே மின்னுற மாதிரியே இருக்கும் அண்ட் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனுடைய கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ லைட் அனுப்பும்போது அது இட் இட் வில் ஹேவ் மல்டிப்புள் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ அதிகமான பிரதிபலிப்பு வந்து அந்த டைமண்ட்ல எப்பவுமே நம்ம வந்து பார்ப்போம் மின்னிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே லைட்டுக்கு முன்னாடி ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனுடைய கான்செப்ட் தான் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருக்கு அப்படின்னா மறக்காம கவன் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்